আসসালামু আলাইকুম এখন আমাদের টপিক হচ্ছে হাইজেনবার্গের আনসারটেইনিটি প্রিন্সিপাল বা অনিশ্চয়তা নীতি সো এই যে একটু খেয়াল করো অনিশ্চয়তা নীতি মানে কি যে জিনিসটা নিশ্চিত না মানে এটা আসলে আমি পাচ্ছি না ঠিকভাবে যেমন হয়তো তোমার যদি বলা হয় যখন ফ্যান ঘুরে ফ্যানের পাখা সো যদি খুব স্পিডে ঘুরে আমি যদি বলি ফ্যানের পাখাটা দেখো তো ভালো মতো দেখা যায় কি না তখন তুমি কিন্তু বলবো না স্যার ফ্যানের পাখাটা দেখা যাচ্ছে না তো ওটার ভেলোসিটি খুব আছে কিন্তু ওটার অবস্থান বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা তুই ফ্যান অফ করে দিই তাহলে পাখাটা কিন্তু দেখা যাবে কিন্তু ফ্যানের বেগ কিন্তু থাকবে না সো এটাই কিন্তু হাইজেন বার্গ অনুষ্ঠান যদি অনেকটা গেছে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম যে যদি কোনো মাইক্রোস্কোপিক অবজেক্ট যেমন ইলেকট্রন পার্টিকেল চলমান কোন পার্টিকেল যেটা নাকি মাইক্রোস্কোপিক লাইক ইলেকট্রন প্রোটন এই ধরনের চার্জ পার্টিকেল যদি গতিশীল হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে চার্জ পার্টিকেল পার্টিকেল যেগুলো মাইক্রোস্কোপিক লাইক ইলেকট্রন প্রোটন এরা যদি গতিশীল হয় তাহলে তাদের একই সাথে একই সময় দুটা জিনিস একই সাথে নির্ণয় করা যাবে না এখানে অবশ্যই ভুল হবে সেই ভুলের একটা মাত্রা দেওয়া সেটা হচ্ছে তার ভরবে এবং তার অবস্থান এটি হাইজেনবার্গ আনসারটেনটি প্রিন্সিপাল এখানে ডেল এক্স হচ্ছে যেটা নাকি অবস্থান নির্দেশ করে আর ডেল পি হচ্ছে যেটা মোমেন্টাম বা ভরবেগের পরিবর্তন এটা অবস্থানের পরিবর্তন এটা ভরবেগের পরিবর্তন সো এটা একটা অসমতা এবং সমতা চিহ্ন একসাথে আর সমান চিহ্ন আছে অসমতা চিহ্ন আছে এটা একটা কনস্টেন্ট যেখানে এইচ হচ্ছে ম্যাক্স প্লেন কনস্টেন্ট অনেক এটা এইচ কার্ড দিয়ে লেখে এইচ কার্ড মানে কি এটার মানে হচ্ছে এইচ বাই টোয়াইস বাই সো তার বাকি থাকে শুধু টু এইভাবেও দেখা যায় তাতে সমস্যা নেই এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইটার এটা একটা কনস্টেন্ট যেমন এখানে এইচ হচ্ছে ম্যাক্স প্লাই কনস্টেন্ট সো এইচ বাই ফোর বাই ফোর বাই একটা কনস্টেন্ট এইটা একটা কনস্টেন্ট বলা হচ্ছে যে কোনো একটা ইলেকট্রন যদি কক্ষপথে থাকে সেই কক্ষপথে থাকা অবস্থায় সেই ইলেকট্রনের একই সাথে একই সময়ে তুমি যদি অবস্থান নির্ণয় করতে চাও মোটামুটি যদি একটা অবস্থানের দিক নির্ণয় করা যে যায় তাহলে তার ভরবেগটা কখনোই পাওয়া যাবে না আর যদি তুমি ভরবেগ পাও তাহলে অবস্থান কিন্তু পাওয়া না এটাই সেটা নির্দেশ করে এর এই অসমতা চিহ্ন দেওয়ার অর্থ কি অ্যাটলিস্ট এটা শূন্য হবে না হয় এটা সমান অথবা তার চেয়ে বেশি মানে এই দুইটা একসাথে পাওয়া যাবে না সেই যে পাওয়া যে যাবে না তাদের মানটা অ্যাকচুয়ালি কিছু না কিছু ভুল হবে বা তার চেয়ে বেশি ভুল হবে ভুলের মাত্রাটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট এইচ বাই ফোর পাই হতে হবে এই অসমতা চিহ্ন আমি কেউ লিখতে পারি একবার সমান লিখতে পারি অথবা এমন লিখতে পারি অর্থাৎ কি বোঝাচ্ছে যে যদি বলি দশ বছর বা তার বেশি কিন্তু তার নিচে না অর্থাৎ কি লিখবো আমি হয় দশ বছরের সমান অথবা তার চেয়ে বড় এই এটা কি বোঝায় দশ বছরের সমান অথবা তার থেকে বড় এটা বোঝায় তো এখানে বোঝাচ্ছে যে আমি যদি দুইটা নির্ণয় করতে যাই অবশ্যই আমার ভুল হবে অনিশ্চয়তা দেখা দিবে ভুল হবেই সেই ভুলের মাত্রাটা হয় এটার সমান অথবা তার চেয়ে বড় এর নিচে না এবার উদাহরণ দিই যেমন ধরো এখানে কতগুলো ডিম রাখা আছে আর এখানে কিছু চিনি রাখা আছে তোমাকে বললে এটা গণনা করো তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে গণনা করবে তুমি যদি ডিম গণনা করো এটা ম্যাক্রোস্কোপিক এটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই কিন্তু মাইক্রোস্কোপিকের যদিও চিনি মাইক্রোস্কোপিক না চিনির দানা দেখা যায় আমি ধরে নিলাম তুমি চিন চিনি গনতে গেছো তো চিনি গনতে গেলে তুমি কি এক্স্যাক্টলি চিনি গনতে পারবা তোমার কাছে তুমি খুব সততার সাথে গনলাম খুব শ্রম দিলাম তারপরে তোমার কিছু না কিছু এরর হবেই হবে অ্যাটলিস্ট কিছু না কিছু এরর বা ভুল তোমার হবেই বা একটা টাইম দিয়ে যদি আমি চিন্তা করি টাইম যে সে আগামী এক বছরের সময় আসবে তাহলে একটা একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছে এক বছরের কোন সময় আসবে একটা অনিশ্চয়তা আর যদি বলি না ছয় মাসের মধ্যে আসবে এই এখানে অনিশ্চয়তা একটু কমে আসলো যে না এক বছর ছিল অনিশ্চয়তা একটু বেশি ছিল এখন অনিশ্চয়তা কমে আসছে ছয় আমি যদি না জুন মাসে সে আসবে জুন মাসে তাহলে এক মাসে চলে আসলে অনিশ্চয়তা আরো কমে গেল তার মানে কি জুন মাস মানে তিরিশ দিন বা একত্রিশ দিন ধরো যেটা ধরে না যে একটা মাস যেটা থার্টি ডেজ ধরো এক মাসের মতো সে আসতে পারে তাহলে অনিশ্চয়তা আমার কমে আসতে আসতে আমি যদি না এখন আরো যদি কমাইতে চাই এক দিন আমি যদি আরো কমাইতে চাই এক ঘন্টা আরো কমাইতে চাই এক সেকেন্ড তা কত নিচে যাব হ্যাঁ একটা সময় কি আমি থেমে যাব যে এর চেয়ে 
কম আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি না তার মানে এর যে কমটাই হচ্ছে অনিশ্চয়তা আমি এক সেকেন্ডের নিশ্চয়তা দিতে পারতেছি এক সেকেন্ডের মধ্যে সে হয়তো আসবে কিন্তু এর এক সেকেন্ডের নিচে যদি যাই এক সেকেন্ডের কমের যেই পরিমাণ বা সংখ্যাটা সেটা কিন্তু আমি আর নিশ্চয়তা দিতে পারতেছি না তাহলে ওই অতটুকু অনিশ্চয়তা তো হবেই তো আমার একটা লিমিট থাকবে আমি সময় গণনা করতে করতে একটা লিমিট থেকে থেমে যাব যে এর চেয়ে বেশি অ্যাকুরেট আমি পারবো না তার মানে এর নিচে যেটা সেটা হলো অনিশ্চয়তা তার মানে অনিশ্চয়তা হবেই হবে অনিশ্চয়তা হবেই হবে সেটার পরিমাণ কি অ্যাটলিস্ট বলা হচ্ছে যে এইচ বাই ফোর পাই এই এতটুক ভুল অন্তত হবেই অন্তত এতটুক ভুল হবেই হ্যাঁ যদি এর চেয়ে বেশি ভুল হয় তো হইতে পারে এক বছর ছয় মাস দুই বছর কিন্তু অ্যাটলিস্ট এক সেকেন্ড এই সময়টা ভুল আমার হবেই হবে অর্থাৎ বোঝাচ্ছে যে অন্তত এই ধ্রুবক মানটার সমান পরিমাণ ভুল আমার হবেই বা তার চেয়ে বেশি ভুল হইতে পারে তো দেখো কিভাবে সে একটা কনস্ট্যান্ট মান আমি যদি কনস্ট্যান্ট চিহ্নটাকে যদি এভাবে রেখে জাস্ট এটাকে ওই পাশে নিয়ে যায় বজ্রগুণ করে নিয়ে এখানে নিয়ে আসি তাহলে ধ্রুবকটাকে সরাই গেলে কি দাঁড়ায় ব্যস্তবাদিক সম্পর্ক অর্থাৎ যদি অবস্থানের যদি কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তাহলে ভরবেগের অনিশ্চয়তা বেড়ে যাবে অথবা যদি এটা অনিশ্চিত অথবা যদি এটা অনিশ্চিত হয় অবস্থা যদি অনিশ্চয়তা বাড়ে তাহলে ভরবেগের নিশ্চয়তা কিছুটা পাওয়া যাবে তার অনিশ্চয়তা কমে যাবে অথবা যদি এটার আনসার্টেটি মানে অনিশ্চয়তা যদি কমে যায় তাহলে এটার অনিশ্চয়তা বেড়ে যাবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আর ভুল হবেই হবে ব্যস্ত যদি আমি এই অবস্থান ভালোভাবে জানতে পারি তাহলে ভরবেগ জানতে পারবো না আর যদি ভরবেগ ভালোভাবে জানতে পারি তাহলে অবস্থান পাবো না আসো আমরা একটা একটু ডিটেলস এর ব্যাখ্যা দিতে চাই ব্যাখ্যাটা কিভাবে দেবো একটু দেখো ধরো এটা ডেলেক্স অবস্থানকে নির্দেশ করতেছে এক সক্ষ বরাবর যদি আমি ধরি ডিরেকশন ধরলাম এক সক্ষ বরাবর অবস্থান নির্দেশ করতেছে লাইক ধরো নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ আর হতে পারে কক্ষপথ এক প্রথম শক্তি স্তর হতে পারে অবস্থান বলতে কি বোঝাচ্ছে অবস্থান বলতে বোঝাচ্ছে একটা ডিসটেন্স কোথায় তার অবস্থান করতেছে সো একটা ব্যাসার্ধ ধরতে পারি একটা কক্ষপথ ধরতে পারি আচ্ছা যাই হোক তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এখানে ডেলেক্স হচ্ছে অবস্থানের আনসার্টেটি অবস্থানের পরিবর্তন নির্দেশ করে আর এটা হচ্ছে ভর মেন ভর তো কনস্টেন্ট সো এখানে ডেলিভিটি হচ্ছে মেইন ফ্যাক্টর ধরো আমি যদি বলি যে একটা ইলেকট্রন খুব বেগে একবার এদিক আরেকবার এদিক আরেকবার এদিক আর বেগে কীভাবে দৌড়াদৌড়ি করতেছে ধরো এই জায়গায় তার ছিল টোয়েন্টি ইউনিট তার বেগের মান যে কোনো একটা ইউনিট আমি ধরলাম টোয়েন্টি এখানে ধরো তার টোয়েন্টি ওয়ান ছিল এখানে ছিল ধরো ছিল টোয়েন্টি টু এখানে ধরো আবার সে টোয়েন্টি সো দেখো আমি যদি ধরি যে এটা ছিল ভি ওয়ান এটা ছিল ভি টু এটা ছিল ভি থ্রি এটা ছিল ভি ফোর দেখো প্রায় কাছাকাছি কাছাকাছি মানে কি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি এর মধ্যেই কিন্তু সেই তার মানে এখানে যদি বে আমি বলি যে কাছাকাছি একেবারে পারফেক্ট তো হবে না কাছাকাছি তাহলে দুইটা ধর এই যে ভি ওয়ান আর ভি টু ভি ওয়ান থেকে ভি টু তাদের পরিবর্তনকে আমি কি বলবো ডেল ভি ভর তো কনস্টেন্ট ইন্টু ভর ভর বে দেখো বেগটা যদি কাছাকাছি হয় খুব স্পিডে সে যাচ্ছে এক মেদিক এক মেদিক খুব স্পিডে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু তুমি পজিশনটা খুঁজে পাওয়া না এদিকে না ওদিকে না এদিকে না এদিকে খুঁজে পাওয়া না একজন ধরো স্বাস্থ্যকর্মী সে খুব ব্যস্ত এখানে রোগী ওখানে রোগী সে একবার এই ডাক্তার একবার সেই ডাক্তার সরি এই প্যাশেন্ট সেই প্যাশেন্ট এই রাজ্য সেই রাজ্য সে তার প্রচন্ড গতিতে সে চলতেছে তাহলে তার অবস্থানে জানা যায় না সে ডাক্তার কোথায় এখন কোথায় সে একবার গতি এক এক লাখে ওই প্যাশেন্ট একবার লাখে ওই প্যাশেন্ট এই রাজ্য থেকে ওই রাজ্য তার চাহিদা অনেক বেশি সে যে ঠিক কোথায় কেউ বলতে পারতেছে না ঠিক একইভাবে এখানে প্রচন্ড বেগে যাচ্ছে তার বেগ ঠিক থাকতেছে এখানে প্রায় কাছাকাছি বেগ সো বেগের পরিবর্তনটা খুব কম বেগের পরিবর্তনটা কম তার মানে কি ভর দিয়ে গুণ দিলে তো আমি মোমেন্টাম বা ভর বেগটা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ ভর বেগের সার্টেনিটি যদি আমি পাই তাহলে ভর বেগের সার্টেনিটি যদি আমি পাই তাহলে অবস্থানের সার্টেনিটি আমি পাচ্ছি না তার মানে এটার আনসার্টেনিটি বেড়ে যাবে যদি এটার আনসার্টেনিটি কমে যায় মানে বিশ থেকে একুশ একবার পারফেক্ট আমি জানতে পারলাম না তার মানে এটার আনসার্টেনিটি মানে এটার অনিশ্চয়তা কমে গেল মানে জানার দিকে জানার কাছাকাছি কিছু তো ভুল হবেই হচ্ছে কনস্টেন্ট সো যদি এটাকে আমি বের করতে পারি কাছাকাছি যেতে পারি 
এটা যদি অনিশ্চয়তা একটু কমে যায় তাহলে এটার অনিশ্চয়তা বেড়ে যাবে যেহেতু ব্যস্তমাতিক সম্পর্কে একটু দেখাইলাম এমন ব্যস্তমাতিক যদি এটাকে এই পাশে নিয়ে আসি সো দেখো এটা প্রচন্ড বেগে প্রায় কাছাকাছি কাছে কাছাকাছি বেগে সে দৌড়াচ্ছে যদি এইভাবে সে খুব দ্রুত দৌড়ায় তাহলে তার পজিশন এখানে না এখানে নাকি এখানে নাকি এখানে আমি কিন্তু পাচ্ছি না তাহলে পজিশনটা হয়ে যাচ্ছে কি অনিশ্চিত অনিশ্চয়তা সো যদি এটার অনিশ্চয়তা কমে যায় এটার অনিশ্চয়তা কমে যায় মানে এটা প্রায় কাছাকাছি মান ভুল কিছু আছে বাট কাছাকাছি ওই যে চিনি গুনতে গেলাম চিনি গোনা যাবে কিন্তু কাছাকাছি ভুল হবে ওই যে সময়ের কথা বললাম সময় গুনতে পারবো কিন্তু কাছাকাছি তাহলে পজিশনটা হয়ে যাবে অনিশ্চিত সো এটা আনসার্টেনিটি বেড়ে যাবে কোথায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না একবারে দিক একবারে দিক না একবারে দিক আচ্ছা এবার আসো যদি অবস্থান যদি আমি কাছাকাছি ধরতে পারি লাইক ধরো এখন भूलोटा अनिश्चयता आलोकित करोन क्या बुझे तो चोक दिए देखा जाए देखार्ट्रोन मैगनेटिक रेडिएशन समानुपाती तरंग दुर्घी बड़ी खुद कम है फ्रिकुएंसिंगी फ्रिकुएंसि दो खुजे अथवा मोमेंटमेंट 
যে ত্রুটিটা হবে অ্যাটলিস্ট এতটুকু ত্রুটি হইতেই হবে অথবা এর চেয়ে বেশি ত্রুটিও হইতে পারে ভুল অনেক বেশি হইতে পারে একটা কাজ করতে দিস সেই চিনে গমতে গেছ চিনে গমতে গেলে কেউ খুব কাছাকাছি গেল কাছাকাছি মানে কি ধরো এক কোটি চিনি ছিল এক কোটি চিনি কেউ হয়তো দশ লক্ষ চিনি খুব কষ্ট করে বলল আবার কেউ পাঁচশো চিনি কোনে হরণ হয়ে গেল তো ভুলের পরিমাণ তো অনেক বড় বা কম হতেই পারে তো এই ক্ষেত্রে চুল গলতে গেল চুল মাথার চুল কেউ অনেক কষ্ট করে গলল কারো ভুলটা কম হলো ভুল তো হয়েছে নিশ্চিত কারো ভুল কম বা কারো ভুল বেশি তো অ্যাটলিস্ট এতটুকু ভুল হইতেই হবে একটা কনস্টেন্ট মান বা তার চেয়ে বড় হবে সো এটা যদি আনসার ডেট পারে তাহলে এটার সার্টেনিটি পাওয়া যায় মানে এটা আনসার ডেটে কমে যায় আর এটা যদি সার্টেন করা যায় বা এটার আনসার্টেন যদি কমানো যায় তাহলে এটা আনসার্টেন হয়ে যায় মানে এটা সার্টেন কমে যায় সো এটাই হচ্ছে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি যেটা নাকি ডি ব্রগলিন একটা ভুল ছিল ডি ব্রগলিন সরি ডি ব্রগলিন না আমি ভুল বললাম ইয়ে ছিল বোর্ড মডেলে আমরা দেখছিলাম বোর্ড মডেলে লেখা ছিল কি একই সাথে ভরবেগ এবং অবস্থান এটা অবস্থান আর এটা কি ভরবেগ সো ভরবেগ যেটাকে আমি ডেলি বলতেছি আর অবস্থান দেখো একই সাথে আমি সব তথ্য পেয়ে যাচ্ছি তো ইলেকট্রন যদি পার্টিকেল কল্পনা করা হয় একটা বল একটা ভারী বল সেটার ক্ষেত্রে সম্ভব সেইটা কোথায় গেল কোথায় গিয়ে পড়লো তার বেগ কত সেটা পাওয়া যায় কিন্তু একটা মাইক্রোস্কোপিক লাইক ইলেকট্রন চার্জ পার্টিকেল মুভিং অবস্থায় সেটার ক্ষেত্রে হাইজেনবার্গের নীতি অনুযায়ী কখনোই একই সাথে অ্যাকুরেটলি যেটা পাওয়া যাবে না তো এখন যদি বলা হয় যে বোর মডেল অনুযায়ী এটা তো তাহলে ইলেকট্রন কণা কণা ধরনের সমস্যা কি ঠিক তখনই ডি প্রবলিস সমীকরণ আমাদের সামনে চলে আসে সো ডি প্রবলিস সমীকরণটা কি ছিল আমরা গত ভিডিওতে দেখছিলাম যে এটা অবশ্যই ডুয়েল ক্যারেক্টার বিশিষ্ট মানে কণা ধর্ম এবং তরঙ্গ ধর্ম ইলেকট্রনের থাকে যেহেতু কণা ধর্ম কম তরঙ্গ ধর্মটা কি হবে ইলেকট্রনের বেশি অতএব যেহেতু একটা তরঙ্গ ইলেকট্রনকে তরঙ্গ ধর্ম যদি বলতে হয় তাহলে হাইজেনবার্গকে আমাকে মানতে হবে আর হাইজেনবার্গ মানতে গেলে বোরের এই তত্ত্বটা কি হয় ভুল প্রমাণিত হয়